見えない友人大学の合宿寮が海の近くにあるのですがサークルに入ってないものも予約をすれば利用できるので夏休みに友達4人で行きましたその寮は前から出るという噂があって何か体験できないかという期待もありましたしかし夜中になっても恐ろしい出来事が起こることもなくかといっておとなしく寝る気にもならずみんなで海に出ることにしましたしばらくジャブジャブ遊んでいたんですが酒が入っていたこともありか夜の真っ暗な海では自分が上を向いているのか下を向いているのかもわからないほど方向感覚が狂い危ないから帰ろうということになりました声をかけ合い4人全員いるのを確かめてとぼとぼ寮まで戻ったんですが門のところでそれまで一番後ろを歩いていたはずの安藤がいないことに気がつきましたおかしいと思いながらも名前を呼びながら寮の周りや来た道を少し探して歩いていたんですが見つかりません海と寮はほぼ一本道なんで迷うはずもなくもしや海に置いてきたかと慌ててみんなで浜に戻りました海辺に安藤の姿はなく大声で呼んでも何も聞こえませんたまたま浜を歩いていたおっさんにこんな感じの男を見なかったかと聞いても「見とらんの友達がおらんのか夜中の海は引っ張られるからあかんぞ諦めるしかないわ今やったらまだ近場に沈んどるかもしれんが」と言われる始末でこれはやばいとみんな真っ青になり海に入って探すと言い出した一人をなだめて警察に連絡しようということになったんですがたまたま誰も携帯を持ってきていなくって大急ぎで寮に戻りましたもうそりゃあ全速力でぜいぜい言いながら寮に到着して入り口のロビーのとこで酒飲んでたサークルで来てた友人に「警察安藤がおらん!」海で溺れたかもしれんと叫びました。友人は一瞬ぎょっとした顔をしたんですが、俺らを見て笑い出しました。いるじゃねえかよって。びっくりして振り向くと、無然とした表情の安藤が息を切らせて立っていました。驚いたのもありますが、こっちは必死で探してたもんですから、安堵と共に怒りが湧いてきて、お前どこにいたんだよと詰め寄ったところ、半分切れかけの安堵に、ずっとお前らと一緒にいたじゃねえか、ふざけんなと返されました。どういうことかと話を聞くと、安堵は最初に海から戻ってきた時も、ちゃんと一緒に寮まで帰ってきていたと。ところが門のところでいきなり俺ら三人が安藤がいないと騒ぎ出した。はじめはからかわれてんのかとも思ったが、自分を呼ぶ声にいくら返事をしても耳に入っていないかのように探し続ける。いい加減頭に来て、俺らの腕を掴んだり引っ張ったりしても、安藤がいない、いないと言ってうろうろしている。さすがに薄気味悪く感じたが、海に向かうと言い出すので仕方なくついていった。もうその頃には返事をする気もなく、ただ俺らの様子を見ていたら、俺らは誰もいない方角に向かってブツブツ話し出した。そこで、鳥肌が立つくらいビビって、おいと声をかけたら、急に寮に向かって走り出したから慌てて追ってきた、と。安藤の話を聞いた直後は、怖いというよりも、わけがわからないという感じでしたが、よくよく考えたらすごく恐ろしい体験ではないかとゾッとしました。どちらが正しいのかもわかりませんが、あの時
、門のところで探しに行かなかった場合、俺らに安堵を見ることはできたのか。海辺のおっさんは本当にいたのか。狐につままれたような体験でしたが、少なくともあの漁にはもう行きたくありません。